Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей телепередаче «Рыбалка с Максом» мы с вами поедем куда? Правильно, на рыбалку. А поедем на чем? Правильно, на мотоцикле. Вот я и приехал к озеру. Оставлю здесь свой шлем. Возьму удочку. Ну и, собственно, так, ключи, 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 все. Главное не оставить ключи в мотоцикле. Ну и идем к озеру. Оно уже здесь очень близко. Сейчас сначала нужно будет найти место, подходящее место. У меня уже есть одно место на примете. Есть одно место на примете. Оно как раз идеальное, потому что там тень. А сегодня должно быть плюс 28, поэтому тень обязательно нужна. Так, вот первое место. Но здесь... Ой, кто-то оставил мусор. Как я не люблю, когда кто-то оставляет мусор. Ну, кстати, здесь тень. Тень, но здесь не очень удобно закидывать. Здесь слишком много кувшинок. Нет, я пойду на другое место. О, рыба, рыбка плещется. Хорошо. Сейчас посмотрим другое место. Вот, мы приближаемся к месту. Если здесь никого нет... Так, ой, как здесь мокро, смотрите. Мокро. А, здесь такое болото, поэтому здесь ау, много очень комаров и маш, машки. Комары, машка прям... Фух! Ой, да. Вот это то место. Но, честно говоря, здесь нет тени. Здесь совершенно нет тени. Блин! Здесь на болотах растут разные ягоды. Например, вот здесь растет черника. Вот эта черника, черная ягода. Она уже почти поспела. А вот это листья, это голубика. То есть как бы голубая ягода. Но она еще совсем зеленая, она еще не поспела. Фух. Да, ну вот это вроде ничего. Фух, я оббежал примерно 10 разных мест. Очень много разных мест я оббежал. И вот это самое подходящее. Оно не идеальное, потому что скоро здесь будет солнце. Видите, пока здесь тень, но скоро здесь будет солнце. Почему я так боюсь солнца? Я вам сейчас покажу. Вот, посмотрите на мои руки. Вот. Вот это произошло на прошлой рыбалке. И то же самое с моими ногами. Ну, в общем, там то же самое. Я сгорел. Вообще, мы называем это загорать. Да? Если ты лежишь под солнцем, ты загораешь. И вот это загар. Да? У меня красивый загар. Но если это слишком сильный загар, слишком интенсивный загар, то тогда мы уже говорим... Так, что я сгорел на солнце. Или я обгорел. Два глагола. Ну, один глагол, разные приставки. Сгореть и обгореть. Короче, я сгорел. Или я обгорел на солнце. Поэтому мне нужно сейчас быть в тени. Иначе я могу получить какую-нибудь травму. Если солнце меня еще... Как бы... Если солнце будет светить на меня. Ладно, давайте разбирать вещи. Сначала я хочу искупаться. Во-первых, потому что очень жарко. Ой, смотрите, это утка и утята. Во-первых, потому что жарко, я вспотел. А во-вторых, я хочу понять, какое здесь дно. Потому что здесь, именно здесь, я еще никогда не ловил. 
Я хочу понять, какая здесь глубина, насколько здесь глубоко и какое здесь дно. Здесь песок или здесь камни или здесь какое-то другое дно. Кстати, а вот там... Это как раз то место, где, где находится мой спортзал. Именно там я снимал вот это видео, которое сейчас вы увидите. Ну что, давайте искупаемся. Прохладненько. Я рыбка, я рыбка, я рыбка. Я маленькая рыбка. Отлично. Здесь нормальная глубина, где-то, ну, полтора метра примерно, вот здесь. Здесь начинается тростник, и здесь песок на дне, а вот там камни. Как раз этот переход, камни-песок, а здесь тростник, я думаю, что это очень хорошо. Поэтому кидать я буду вот сюда. Итак, что у меня есть? Что я с собой взял для рыбалки? Конечно, я взял прикормку. Это прикормка для леща и для плотвы. Вот прикормка. Это ведро. Я купил вот такое прикольное ведро. О! Для того, чтобы в нем можно было размешивать прикормку. Ну и вообще ведро это удобная вещь, не знаю. Раньше я размешивал в такой маленькой э, банке, это было очень неудобно. В таком ведре прям будет удобно, я уверен. Обязательно головной убор, шапка. Вот шапка, это обязательно, чтобы не сгореть и не умереть. Это мой обед. Это крипсы, это не чипсы. Это, ну, не то чтобы полезная еда, но мне захотелось. Дальше. Немножко одежды. Так, это мусор, потом уберу. Самый главный атрибут – это вода, понятное дело. Без воды и не туды, и не сюды. Это садок для рыбы. Да, он не очень большой. <смех> У меня не слишком большие амбиции. А, здесь это у меня в основном все для спиннинга. Но сегодня у меня нет спиннинга. Сегодня я буду ловить вот этим фидером. Это фидер. Я потом его открою и вам покажу. Сегодня у нас будет фидерная ловля. Затем самый главный... Минус. Самая главная проблема, что я, когда сегодня утром заезжал в магазин, то там не было опарышей. Ну, еще не привезли просто в магазин опарышей. А обычно я рыбачил здесь на опарышей. Поэтому сегодня у меня есть только червь. Вот червяк. Но нет опарышей. Опарыши выглядят вот так. Да. Поэтому я взял как альтернатива какой-то какой пенопласт, не знаю, попробую, и взял кукурузу. Правда, кукуруза, честно говоря, какая-то гигантская. Я не уверен, что я смогу ее насадить на крючок, да? Она слишком большая, но я попробую. В любом случае это лучше, чем ничего. Ну и, наверное, все. Здесь у меня всякие... Лески, вот видите, леска, еще леска, еще леска. Короче, это все для фидера. Сейчас я его сделаю и вам покажу. Пока я делал прикормку, приплыли утки. Они тоже рыбачат. Ну ничего, посмотрим, кто из нас кого. Я собрал свой фидер. А, в чем вообще фишка фидера? Фидер он называется, потому что здесь есть кормушка. Вот такая кормушка, вот такая штука. И есть крючок, крючок с червяком. Вот я уже насадил червяка. 
Поэтому сейчас моя задача взять и заполнить катушку прикормкой. Вот я сейчас заполняю кормушку прикормкой. Теперь у меня готова кормушка и мой червяк. Сейчас буду закидывать фидер. Все. Теперь что я делаю? Теперь я просто наблюдаю за кончиком моего фидера. Вот он кончик. О, смотрите. Оп-оп-оп-оп. Так. Это было похоже на поклевку. Видите, когда кончик будет вот так дрыгаться, дергаться, значит нужно вытаскивать, значит рыба клюнула. Поклевывает, поклевывает. Но надо ждать. Так. Ну что, опять рано. Макс, опять рано. Опять рано. Ну что ты за человек? Черт побери. Надо ждать, а? Надо дольше ждать. Схватись получше. Вкусная кукуруза. Эх, в следующий раз надо взять попкорн. Наверное, рыба любит попкорн больше. Есть. 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 Не знаю, что там, но есть. Есть. Э, было же что-то. Да ну нафиг. Да ну. Только кормушка и кукурузинка. Оп. Есть что-то. Но вряд ли это зверь-лещ. Оп, 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 оп. Но что-то идет. Что-то идет. Так, что это у нас? О! Ну, это уже лучше. Такая довольно неплохая. Это уже... Ой, красноперочка, но прям... Эй, ты куда мою кукурузу выкинула? Красноперочка, но неплохая. Прям неплохая. Так, вот что-то клюнуло на мою кукурузину. Опять красноперочка и опять микроскопическая. Ну, в смысле, до этого были даже такие ничего. А, ой, прости. Ой, ну и ладно, вот как раз она и уплыла. Но это совсем маленькая. Да, где же наш лещ? О, о какая. Ой, 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 опять красноперочка. Это же красноперка, да, это же не плотва. Я небольшой специалист рыбы, по-моему, да, это красноперка. В общем, сегодня явно день красноперки. Видимо, видимо, все-таки подлещики клюют ближе к вечеру. В общем, друзья, видимо, действительно подлещики клюют вечером. Сегодня было штук 12-15 э, небольших, таких, ну, хороших, приятных красноперок, но ни одного подлещика, к сожалению, поэтому <смех> придется наслаждаться подлещиками на этих фотографиях. Ну, а мне пора ехать домой, может быть, я вечером еще приеду сюда и попробую все-таки половить подлещиков. Напишите мне, что вы вообще думаете про рыбалку. Вы любите рыбалку, не любите рыбалку? Мне будет очень интересно. До встречи в следующем видео. Пока-пока.